Episode 156. The Future of Learning und meine agile Lerncoach-Ausbildung. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig. Bei Bildung rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Lerncoach für E-Learning. Und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Ich habe mir jetzt hier für dich eine kleine Serie überlegt, und zwar The Future of Learning. Eigentlich sollte heute den Auftakt machen, Zahlen, Daten, Fakten, aber ich habe jetzt noch so viele Zahlen, Daten und Fakten für dich gefunden, dass ich gesagt habe, nein, ich ziehe jetzt die Episode zum agilen Lerncoach einfach vor. Ich bin auch immer wieder gefragt worden, Mareike, was ist denn der Unterschied beim Agil zum, vom agilen Lerncoach zum klassischen Lerncoach? Du hast ja beide Ausbildungen gemacht und kannst du da mal etwas zu sagen. Ich habe 2020 auf der LearnTech in Karlsruhe von Franz eine Postkarte in die Hand gedrückt gekriegt und gesagt kriegt, guck mal, wäre das nichts für dich? Da steht drauf, agiler Lerncoach. Und dann habe ich noch gedacht, Mensch, so ein Scheiß, alles muss immer agil werden, wieder so ein Buzzword, so agil. Ähm, ja, muss das denn sein? Ist das denn sinnvoll, immer alles agil zu machen und müssen wir jedem Hype hinterherlaufen? Aber irgendwie war so der Samen gesät zu dem Zeitpunkt. Und das Thema hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Dann habe ich mir noch zwei Bücher gekauft. Eins aus meiner Sicht, ja, ziemlich, was heißt ziemlich, also eins aus meiner Sicht sehr, sehr gut geschriebenes Buch und ein Buch, das aus meiner Sicht das Papier nicht wert war, auf das es gedruckt war und vor allem nicht den Preis aus meiner Sicht äh, wert war. Und dann bin ich zu einem Call eingeladen worden und da war die Nele Graf mit bei die ist einmal bei der Mentos GmbH und hat dort den Lehkaf-Bogen entwickelt und bietet auch darüber die agile Lerncoach-Ausbildung an. Und sie ist zum anderen Professorin an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning. Und der Austausch mit Nele war total schön aus meiner Sicht. Und ich habe auch mehr über dieses agile Lerncoaching erfahren. Und ja, da war noch mehr Neugierde da. Und das zog sich dann immer so hin und dann war der Samen so gesät. Und dann habe ich irgendwann mal eine Nachricht von Nele bekommen. Sag mal, Mareike, wie sieht's denn eigentlich aus? Ähm, interessierst du dich noch für die Ausbildung zum agilen Lerncoach? Und dann habe ich lange hin und her überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Denn da war schon eine Investition, die dahinter steckte. Und dann habe ich mir aber überlegt, ja, das ist für mich die Zukunft und ich möchte mir das noch anschauen. Doch was ist es überhaupt, dieses agile Lerncoaching? Und was steckt da bei der Nele dahinter? Diese, dieser agile Begriff kommt ja auch, wird ja häufig im Zusammenhang mit Scrum auch erwähnt. Und äh, in IT-Firmen ist das sehr bekannt. Und ähm, ja, in der Ausbildung bei Nele geht es um LECAF. LECAF steht für Lernkompetenzen analysieren und fördern und rückt das eigene Lernen in den Vordergrund. Und das fand ich sehr schön, denn wie lernst du? Lernst du eher alleine oder im Team? Bist du technikaffin oder eher weniger? Hilft dir dein Umfeld dabei? Unterstützt dich dein Vorgesetzter, wenn du Mitarbeiter bist in einem Unternehmen? Und wie sieht es denn um deine, ja, deine ganzen Kompetenzen aus? Und dann füllst du diesen Bogen aus und der Bogen spiegelt so die Abbildung der momentanen Situation wieder. Also des, deines Lernverhaltens und deiner Lernkompetenzen. Immer bezogen auf das Lernverhalten und deine Lernkompetenzen. Und mit Hilfe dieses Bogens habe ich gelernt, Hypothesen zu bilden, die dann im Gespräch mit dem Coachi überprüft wurden. Und wie hat er einmal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie hat er einmal die Ausbildung wahrgenommen? Und was trifft aus seiner Sicht in dem Bogen voll und ganz zu? Was trifft eher so lala zu? 
Und was trifft aus seiner Sicht gar nicht zu? Und was glaubt eigentlich der Coachy in Bezug auf sich selbst und über sein Lernen? Nimmt er das Lernen überhaupt bewusst wahr oder ist das eher so eine unbewusste Kompetenz bei ihm? Und dann wird überlegt, je nach Kontext, wie kann man denn den Coachy in seinen Lernkompetenzen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und da können dann ganz viele agile Methoden dabei helfen, den Coachy auf das nächste Level zu bringen. Sei es jetzt ein Working Out Loud Circle, ein Learning Canvas, eine Retrospektive oder die Liberating Structures oder andere hilfreiche Methoden. Und als agiler Lerncoach führst du den Coachy in den Prozess rein und begleitest diesen. Und dann erstellst du einen Lernsprint und du triffst dich nochmal mit ihm und es wird geguckt, was war gut, was wird verbessert und hat sich vielleicht eventuell was Neues ergeben? Möchte er den Lernsprint verändern? Also an einem praktischen Beispiel gesagt, ist das zum Beispiel so, du stellst fest, du möchtest Englisch lernen oder weiter ausbauen, Business Englisch, du kannst schon Englisch und dann vereinbarst du mit deinem Lernbegleiter, dem agilen Lerncoach, ein Lernsprint, dass du erstmal für dich Klarheit schaffst, welche Angebote gibt es denn? Und dann guckst du dir die ganzen Angebote an und sondierst für dich. Und dann könnte zum Beispiel der nächste Lernsprint sein, dass du aus dem für dich sondierten Angeboten schon zwei rausgesucht hast und guckst, so, für welches entscheidest du dich denn jetzt von diesen Zweien oder zwischen Dreien? Und dann sind das immer so kleine Schritte, in die du das einteilst. Wichtig ist, dass du dich committest und aktiv die Hilfe in Anspruch nimmst und vor allem in Bezug auf deine Kompetenzen und das Thema Lernen, um das auf die Bewusstseinsebene zu heben. Wenn wir nochmal zu dem Business Englisch zurückgehen, du könntest dir zum Beispiel englische Filme anschauen. Oder du schließt dich einem Working Out Loud Circle an, der nur auf Englisch stattfindet, um deine Kompetenzen im Bereich Business Englisch zum Beispiel zu erweitern. Das sind jetzt, ist jetzt hier nur einfach als Beispiel gedacht, um da mal ein bisschen Einblick drin zu halten. Wichtig ist auch, was denkst du zum Thema Lernen? Und viele sagen ja immer, Lernen ist so Schule, Studium und ich bin froh, dass ich das beendet habe. Und ja, das, was der Lehrer in mich hineingepackt hat, da bin ich froh, dass ich es ja nicht mehr brauche oder ähm, ja, ich habe Bulimie lernen betrieben und für mich ist Lernen so viel mehr als Schule. Lernen ist für mich nicht, findet nicht in der Schule statt, zum Teil auch, aber das ist momentan in unserem Bildungssystem eher so dieses Lernen, was wir brauchen für Jobs, die es bald nicht mehr geben wird. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja, das stimmte und stimmt immer noch zum Teil. Doch leider, wie gerade schon angedeutet, lernen wir heute immer weniger für unser zukünftiges Leben. Das war in meiner Schulzeit schon nicht mehr so gegeben und das wird in der Schulzeit meiner Kinder, die Große kommt jetzt dieses Jahr in die Schule, immer weniger Bedeutung bekommen. Und unser Bildungssystem ist so veraltet, total verkrustet, dass wir immer noch meinen, wir müssten Schüler ausbilden für Jobs, die es zukünftig gar nicht gibt. Und aus meiner Sicht müssen wir sie zukunftsfähig machen und auch agil aufstellen und fördern. Selbst Lernkompetenzen fördern. Wir brauchen gebildete Menschen, was nicht bedeutet, dass jeder Mensch studiert haben muss. Bildung ist für mich mehr als Studium. Bildung ist, dass wir es selber in der Hand haben. Dafür muss ich auch vielleicht mal den klassischen Schullaufbahn gegangen sein, um dann festzustellen, okay, ich habe es aber selber in der Hand. Und da möchte ich meine Kinder auch hinführen, dass die feststellen, dass sie Lernen auch selber mit beeinflussen können. Und meine Leidenschaft fürs Lernen ist bis heute unbegrenzt. Und ich liebe es einfach, neues Wissen zu verknüpfen, zu kombinieren. 
und habe dann so, als ich auch, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich erst einen Blogartikel geschrieben habe und dann eine Podcast-Episode dazu aufnehme, so in meiner eigenen Retrospektive mal mich hingesetzt habe und geguckt habe, ja, wie war eigentlich mein Lernen und was habe ich eigentlich schon immer gemacht? Für mich ist es nämlich immer wichtig gewesen, vom Lernenden zum Lehrenden zu werden. Und das habe ich schon in meiner Ausbildung gemacht ähm, zur Speditionskauffrau. Ich habe Rechnungswesen meinen beiden Azubi-Kollegen beigebracht, weil sie es eigentlich vom ja, Buchhaltungschef beigebracht kriegen sollten, aber es nicht verstanden haben. Und dann habe ich mich noch mit denen hingesetzt. Und ich habe immer anderen die Methodik und die Didaktik erklärt und die Technik. Und das war sowohl bei Arbeitskollegen als auch bei Auszubildenden. Und habe Unterlagen erstellt, die ihnen geholfen haben, mit dem System, mit dem Betriebssystem zurechtzukommen. Und deswegen habe ich mich auch nie für den Spruch geäußert, Lernen rockt. Das klingt so ein bisschen, naja, merkwürdig, weil dann wirklich immer Lernen gleich Schule. Und deswegen habe ich gesagt, nee, Bildung rockt. Wie viel lernst du denn so nebenbei? Und ich wette mit dir, du lernst auch ganz viel nebenbei. Egal, ob du jetzt ein Auto nimmst, was ganz viel technischen Schnickschnack hat und die modernen Autos haben ja ganz viel technischen Schnickschnack oder ein neues Smartphone bekommst oder eine Spielkonsole. Konsole. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben jetzt eine Oculus hier zu Hause gehabt und ich habe das Ding aufgesetzt und habe nur mal kurz erklärt gekriegt, wie ich die Knöpfe zu bedienen habe und dann habe ich schon gleich losgelegt und habe mich in der virtuellen Welt da zurechtgefunden. Anfangs eher weniger Gut, also mehr schlecht als recht, aber zum Schluss richtig gut. Und derjenige, der uns die, die Oculus geliehen hat, die hat dann hinterher gesagt, sie hat noch nie jemanden gehabt, der die so exzessiv ausprobiert hat wie wir. Und auch Podcasts, Hörbücher, Filme, Bücher, die du liest, egal ob in einem Roman oder sonst was, alles kann dich antriggern. Und wie liest du sowas oder hörst du sowas? Schreibst du die Schlüsselwörter auf oder Sätze? Und gibst du dadurch deinem Leben mehr Schwung oder sagst du, ähm, okay, ich lese jetzt das Buch oder sagst du überhaupt, ich lese ein Buch oder ich studiere ein Buch? Lesen kann ja sein, ich, ich nehme mir das Buch und lese ein paar Seiten und lege es wieder weg oder studierst du es wirklich so, wie du auch ein Studium in einem Studium studiert hättest oder für eine Ausbildung studiert hast? Und Schreib dir wirklich mal die Schlüsselsätze immer so nebenbei auf. Und Paul Watzlawick hat immer gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Und ich gehe sogar so weit und sage, wir können nicht nicht lernen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir lernen aus meiner Sicht immer und sind es uns nicht bewusst. Und mit dem agilen Lerncoach, mit diesem Lehrkraftbogen können wir das auch wieder einmal ins Bewusstsein holen. Denn Dadurch mache ich es auch greifbarer und sichtbarer, weil wir ganz oft denken, ach ja, pff, das geschieht ständig nebenbei und ähm, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich lerne nichts. Man sagt das so daher, aber dann fragt die Person noch mal bitte in meinem Auftrag, ob sie ein Smartphone hat und ob ihr jemand das erklärt hat von A bis Z. Und das ist so für mich ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, das ist mir durch die agile Lerncoach-Ausbildung auch wieder klar geworden, das selbstorganisierte Lernen, was ja auch gerade durch die Pandemie immer mehr Einzug gehalten hat und wo immer mehr nachrufen, was auch du von mir noch in den, in den anderen kleinen Serien mitkriegst, warum das so ist. Ähm, ja, das ist eine Zukunftskompetenz. Und die sollte gefördert und gefordert werden. Das ist nicht immer einfach. Das war auch nicht einfach, als ich mein Studium nebenbei fünf Jahre gemacht habe und einen Vollzeitjob hatte. Aber wenn wir was aus der Pandemie mitnehmen, dann sollten wir gucken, dass wir dieses selbstorganisierte Lernen den anderen, die es noch nicht können, egal ob jetzt Mitarbeitern, Schülern, dass das gefördert wird. 
Denn na, das ist für mich eine so wichtige Kompetenz. Und wie gesagt, ich gehe auch in den nächsten Episoden da noch rein. Und wollte jetzt noch zu dem Punkt kommen, was ist eigentlich so dieser Unterschied zwischen klassischer Lerncoach-Ausbildung und agiler Lerncoach-Ausbildung? Ein Unterschied ist zum Beispiel schon mal, es wird in dieser klassischen Ausbildung, so wie ich sie 2015 genossen habe, wurde noch von Lerntypen gesprochen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. In meiner Ausbildung zum E-Trainer bei der Fernuni Hagen wurde da auf jeden Fall auch noch mit drüber gesprochen. Und dann war es immer so, na, welcher Lerntyp bist denn du? Ach, ich bin ja eher der Auditive. Nee, ich bin eher der Haptiker. Ach, ich bin ja der Visuelle. Und bei mir rollen sich da immer die Fußnägel um oder mein Magen dreht sich ein bisschen um. Denn keiner ist nur dies oder das. Wir müssen gucken, dass wir so viele Kanäle wie möglich abdecken. Und das können wir auch in der virtuellen Welt. Und da bedarf es dann manchmal eines Umdenkens. Ja, da habe ich auch noch mal was zum Thema Sketchnoting mit reingebracht in meinem Blogartikel. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal da rein. Und lass dir nicht den Bären und den Mythos aufbinden mit den Lerntypen. Ich weiß, es ist so einfach, über Lerntypen zu, zu sprechen, denn das sind Schubladen. Aber wir wollen ja das Wissen durch den Flaschenhals in das Langzeitgedächtnis bringen. Und da muss das Wissen erstmal hinein. Und bei der klassischen Lerncoaching ist es ganz oft so, je nachdem, mit welcher Zielgruppe du natürlich arbeitest, dass viele geschickt werden. Und es wird an einem Bereich gearbeitet, der gerade so wichtig und im Vordergrund steht. Und das ist bei der agilen Lerncoach-Ausbildung nicht so der Fall. Da wird an den Kompetenzen gearbeitet. Das ist schon mal ein ganz unterschiedlicher Faktor. Ich bekomme bei der klassischen Lerncoach-Ausbildung oftmals eine Methode an der Hand, damit das Lernen leichter wird, effektiver wird. Der Inhalt spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Also das Lernen steht auch dort im Mittelpunkt. Und du bekommst die Kompetenz, dein Lernen weiterzuentwickeln. Und Lerncoaching, da wird die momentane Situation betrachtet, die Lernhistorie. Wie schätzt du dich selber in Bezug auf dein Lernen ein? Wie hast du das Lernen in der Vergangenheit wahrgenommen? Und dann halt Hypothesen zu bilden und entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. Es sind im Prinzip zwei Seiten, zwei Betrachtungs weisen und ich finde es total schön, dass ich jetzt den Rundumblick habe und somit wird mein Bild nicht mehr eckig, sondern rund, denn ich kann beides miteinander kombinieren und das finde ich wirklich etwas, was ganz wichtig ist. Was mir aber auch wichtig ist, ist dieser, der Glaube versetzt Berge und das ist auch bei der agilen Lerncoach-Ausbildung mir nochmal ganz deutlich geworden. Dieses Sprichwort ist für mich wirklich ganz elementar. Und ich habe ja auch immer gesagt, watch your thoughts, they will be your reality. Egal, was du über dich denkst. Von wegen, ich kann nicht lernen, ich bin eher ein visueller Lerntyp. Ich bin ja zu doof, zu jung, zu alt, zu unbegabt, zu wenig technikaffin, zu blond. Egal, was auch immer. Es ist dein Berg, dein gedanklicher Berg. Und du kannst diesen Berg erklimmen. Und deine Gedanken können dich beim Bergsteigen unterstützen oder sie können dich dazu bringen, dass du aufgibst. Du hast die Wahl und vor allem hast du auch die Macht über dich und deine Gedanken. Und wenn ich immer alles geglaubt hätte, was man so mir an die Schwarte geknallt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht da stehen, wo ich stehe. Ich glaube, wenn ich ein unterstützenderes Mindset, um es mal so auszudrücken, von Anfang an beigebracht bekommen hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon ganz woanders stehen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Uninteressant. Ich stehe da, wo ich stehe und ich bin dankbar für meine Lernhistorie. Und sie hat viele Höhen und Tiefen gehabt und ich freue mich schon darauf, wenn ich die Episode oder meinen Blogbeitrag höre, einfach ähm, ja zu gucken. Leben ist Wandel und Wandel ist Leben. 
Und Veränderung und Agilität sind ständig gelebte Begleiter in meinem bisherigen Leben. Und in der Hypnose habe ich gelernt, dass du deine Gedanken beeinflussen kannst. Nutze diese Beeinflussung positiv für dich und versetze deine gedanklichen Berge. Ich habe meinen gedanklichen Berg in Bezug auf die agile Lerncoach-Ausbildung total verändert. Sonst hätte ich die Ausbildung nie gemacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese agile Lerncoach-Ausbildung nur zukunftsweisende Fähigkeit vermittelt hat. Denn egal, wenn ich unterstütze eine Führungskraft oder einen Lehrer, einen Unternehmer oder einen Mitarbeiter, ich kann ihn unterstützen, seine Kompetenzen, die er möchte, die er braucht, weiterzuentwickeln. Und ich habe viele Menschen auch in meinem Angestellten-Dasein erlebt, für die war selbstbestimmtes Lernen eher ein Fremdwort. Für mich war das immer so, das hat mich angetrieben. Es ist meine Leidenschaft, mein innerer Feuer, mein inneres Feuer und das jetzt schon seit über 20 Jahren. Und die Verena Pauster fordert in ihrem Buch Das neue Land, dass wir die Bildung eben in ein neues Land stellen, in ein zukunftsfähiges Deutschland und neu denken. Und sie hat auch einen für mich sehr Schlüsselsatz, den ich mir ganz dick markiert habe, gesagt, also ich habe ihn mir rausgeschrieben, ich habe mir das Hörbuch angehört, ähm, und ganz dick markiert habe, sie hat gesagt, dass wir Lernbegleiter brauchen. Und wir brauchen mobile Lernbegleiter mit dem Wissen über Digitalisierung und dem agilen Lernen. Und deswegen bin ich so dankbar, die Ausbildung gemacht zu haben. Und ich kann nur sagen, lasst uns gemeinsam etwas wagen. Du und ich, lass uns etwas wagen. Mutig vorangehen. Und Bildung geht uns schließlich alle an. Und das sollten wir nicht irgendwelchen Politikern oder anderen überlassen, sondern wir sollten sie aktiv mitgestalten. Und warum wir sie aktiv mitgestalten sollten, das werde ich dir in der nächsten Episode sagen, wenn es dann auch wieder geht um The Future of Learning Teil 2, nämlich die Zahlen, Daten und Fakten. Ich fasse das hier nochmal ganz kurz an dieser Stelle für dich zusammen. Ich bin froh, dass ich meinen gedanklichen Berg, meinen mentalen Berg, den ich mir gesetzt habe in Bezug auf Agilität und agiles Lerncoaching überwunden habe. Und das Schöne ist, der Samen war ja schon gesät. Das heißt, ich konnte lauter Blumen sprießen sehen auf meinem Weg hoch oben auf den Gipfel. Und das hat mich beflügelt. Und ich hoffe, deine Saat geht auch immer wieder gut auf. Und wenn ich dir jetzt Spaß gemacht habe auf diese Ausbildung, dann grüß Nele schön von mir. Und ich bin jetzt raus und sage bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike. 